இன்றைக்கு வந்து ஞானப்பட்டறை புத்தகம் வந்து நம்ம என்ன சொல்றது அணு அணுவாக ஆய்வு செய்து முதல் தலைப்பு நம்ம பார்த்துக்க முதல் தலைப்பு வந்து குழந்தை நிலையே உண்மை நிலை அப்படின்னு பார்த்தோம் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்குது அந்த டாபிக் அதாவது எப்படி நம்ம குழந்தை நிலை கள்ளம் கவனமற்ற தன்மையை அடைவது எவ்வாறு அப்படின்னு சொல்லி அதை பார்த்தோம் அது பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோடைய அதாவது உயிரி நுகர்வோம் இந்த பகுதியினுடைய முதல் இடத்துல நம்ம பார்த்துக்கலாம் இது அது பார்க்கலனாலும் இது உங்களுக்கு புரியும் ஏன்னா இது வந்து அப்படி தொடர்ச்சியா வரல சேப்டர்ஸ் பத்தி எப்படி பார்த்தோம் அந்தந்த சாப்டர்ஸ் ஏத்த மாதிரியான உள்ள வந்து கண்டென்ட் இருக்கு அதனால இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறவி பயனை அடைய என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படிங்கிற கேள்வியோட நாம இன்னைக்கு தொடங்குறோம் ஆஹ் முதல் சாப்டர்ல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா குழந்தை நிலையில் தான் உண்மையான நிலை அதாவது ஒரு குழந்தை அறியாமையினால் குழந்தையா இருக்கிறது ஒரு ஞானியும் ஆஹ் எல்லாவற்றையும் அறிந்தும் கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை தன்மையில் இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் அதுல பார்க்கணும் இப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிறவி பயன் அப்படின்னு சொல்லும் போதே நாம வந்து ஒரு பயன் நோக்கின டிராவல்ல வந்து இருக்கோம் ஆஹ் நான் இருக்கேன் இங்க இருக்கேன் நான் ஒருத்த பிறந்திருக்கேன் ஆஹ் எனக்கு என்ன இதனால என்ன பயன் நான் எதை நோக்கி போறேன் அப்படிங்கிற ஒரு பயன் நோக்கி தான் நம்ம வாழ்க்கை வந்து பார்க்கணும் வாழ்க்கை அப்ப இந்த கேள்விய ஒருத்தர் கேட்கிறாரு பகவத்தையா கிட்ட பிறவி பயனை அடைய என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கேட்கும்போது பகவத்தையா திரும்பி அவரிடம் அவர்கிட்ட கேள்வி ஒரு பயன் நோக்கின டிராவல் இப்ப வந்து என்னன்னா பிறவி பயன் அப்படின்னு எதை சொல்றீங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த கேள்வி கேட்கும் நபர் சொல்றாரு ஆஹ் இறைவனை உணர்வதை தான் நான் பிறவி பயன் அப்படின்னு சொல்றேன்னு சொல்றாரு அப்ப இறைவன் வந்து ஆஹ் அதாவது அஹ் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா கூடுதலா இன்னொரு வரியும் சொல்றாரு உங்களோட கருத்து எனக்கு பயன்படல இறைவனை உணர்ந்து உணர்றதுதான் நான் பிறவி பயனா நினைக்கிறேன் நீங்க அது சார்ந்து எந்த கருத்தும் சொல்லல அதனால உங்க கருத்து எனக்கு பயன்படல அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப ஆஹ் பகவத்தையா சொல்றாரு நீங்க சொல்றது சரிதான் எல்லாரும் வந்து ஒரே அலைவரிசையில இருக்கக்குள்ள அதாவது ஒரே வேவ் லென்ஸ்ல இருக்கக்குள்ள எல்லாரும் வந்து ஒவ்வொரு விதமான வேவ் லென்ஸ்ல இருக்கு ஆஹ் அதாவது நாம எல்லாருமே அடைய வேண்டிய இடம் வந்து ஒண்ணுதான் அடைய வேண்டிய இடம் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எல்லாருக்கும் ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு ஆஹ் ஞானம் அப்படிங்கிறது ஒரு அடைவிடம் வச்சுக்கோங்க ஒண்ணுதான் இருக்கு ஆனா நம்ம போற வழி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கு ஏன் அப்படின்னா நம்ம எந்த அலைவரிசையில இருக்கோமோ அந்த அலைவரிசையில இருந்துதான் போகும் நம்ம தொடங்குற பாதை வந்து வெவ்வேறு இடத்துல இருக்கு அப்ப என்னுடைய பாதையில இருந்து நான் அதை நோக்கி போறேன் நீங்க உங்களோட பாதையில இருந்து அதை நோக்கி போயிட்டேன் அது மாதிரி பகவத்தைய அவருடைய பாதையில இருந்து அதை நோக்கி போயிருக்காரு சோ அப்ப பாதை வெவ்வேறா இருக்கு ஆனா அடைவிடம் ஒண்ணுதான் நீ நம்ம எல்லாரும் ஒவ்வொரு விதமான அலைவரிசையில இருக்கிறதுனால என் கருத்து உங்களுக்கு பயன்படணும்ன்ற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றாரு ஆஹ் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கேள்வி கேட்கும் நபர் கேட்கிறாரு இறை உணர்த்தலில் வித்தியாசம் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா விடை என்னவா இருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா பொதுவா வந்து நிறைய பேர் சொல்ல நம்ம கேட்டது உண்டு நான் வந்து இதை உணர்ந்துட்டேன் ஆஹ் இறை என்ன வழி நடக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம இது பண்ணிருக்கோம் அப்ப நம்ம கேட்ட உடனே நம்ம என்ன நினைச்சுக்கோம் அப்படின்னா இறை உணர்தல் அப்படிங்கிறது ஒரு உயர்ந்த நிலை கூட இது அவங்களுக்கு சாத்தியமா இருக்கு அவங்க ஒரு உயர்வான நிலையில இருக்காங்க நம்மளும் அந்த நிலை நோக்கி போகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்கு ஏற்பட்டு நம்மள வந்து ஒரு தாழ்வான நிலையில இருந்து பார்க்க ஆரம்பிக்கும் பொதுவா இதுதான் நம்மளுக்குள்ள நடக்கும் இங்க பகவத்தையா என்ன சொல்றாருன்னா இறை உணர்வு அப்படின்னு ஒண்ணு நீங்க கற்பனை செய்யலாம் இப்ப ஒண்ணும் இல்ல நம்ம வந்து ஒரு சிவலிங்கத்தை பார்க்கணும் இது ஒரு உதாரணமா நம்ம எடுத்து கவனிச்சு பார்த்தோம்னா புரியும் ஆஹ் உடனே ஒரு அபிஷேகம் நடக்குது அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க உடனே வந்து சில பேருக்கு அப்படியே புல்லறிக்கும் சில பேர் அப்படியே கண்மூடி அந்த ஒரு இறை உணர்வோட கலந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்ல இருப்பாங்க இது எல்லாமே எதை காட்டுது அப்படின்னா அந்த கற்பனை நிலையை தான் காட்டுது அதாவது ஆஹ் அங்க வந்து இறை அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு அந்த சிவலிங்கத்துக்கிட்ட அவங்க இருக்கிறதா உணரும் போது அந்த ஃபீல் வந்து அவங்களுக்கு அப்படியே ஒரு பூஸ்பம் மொமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்களா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது ஸோ இது வந்து ஆஹ் அப்ப இந்த நிலையெல்லாம் தப்பா அப்படிங்கிற மாதிரியான கேள்விக்கெல்லாம் நம்ம போகிறதுக்கு இல்லை இங்க 
நம்ம எதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் இதை உதாரணமா சொல்றேன் ஆஹ் அதாவது ஆஹ் இறை உணர்வு அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கற்பனை செய்யலாம் அப்படின்னு ஐயா சொல்றாரு சொல்லிட்டு ஆஹ் அதை வந்து நம்ம அடைய வேண்டிய நிலை அதுதான் அப்படின்னு நினைச்சு அதை முயற்சி செஞ்சுட்டு அந்த இலையை நோக்கி அடையவும் செய்யலாம் அந்த இறை உணர்வை வந்து நிலையை நோக்கி அடையவும் கூட செய்யலாம் ஆனா அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் இது இல்ல நாம தேடிய நிலை அப்படின்னு நம்மளுக்கு புரியும் அப்ப இதை அடைந்தவர் சொல்கிறார் அதனால இதுக்கு வந்து மாற்றுக்கருத்து நம்ம போட்டு பார்க்க முடியாது அடைந்தவரே இது சொல்றாரு அப்ப அந்த நிலையை நம்ம அடைஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அங்க இருந்து தான் தெரியும் அது இல்ல அடைய வேண்டிய நிலை அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அந்த உணர்வு நிலை இல்ல அப்படின்னு தெரிய வரும் போது தெரிய வர்றதுக்கு பதிலா தேடுதலை கைவிட்ட நிலையை இப்பவே நாம உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா தேடுதலை விட்ட அடுத்த நொடி நமக்கு அந்த உணர்வு நிலை சாத்தியமா இருக்கு அப்படின்ற போது அதை இப்பவே செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் அதை சொல்றாரு அதாவது அடையும் வரை பிரம்மாண்டமா இருக்கும் ஆனா அடைந்த பின் இந்த உணர்வுக்கா இவ்வளவு பாடுபட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரிதான் அது இருக்கும் ஏன்னா ஒரு விஷயத்த நாம அடையணும் அப்படின்னாலே அது இல்லாத ஒரு நிலை ஓகேயா இல்லாத ஒரு நிலையை நாம முயற்சி செஞ்சு அடைஞ்சோம் அப்படின்னா அது என்னைக்கு வேணா இல்லாம போயிடலாம் ஓகேங்களா சோ அப்ப இல்லாம போயிடும் போதுதான் நமக்கு தெரிய வரும் இது வந்து இது இல்ல நம்ம அடைய வேண்டிய நிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் ஏன்னா அது மொமெண்ட்டுக்கு மொமெண்ட் மாறும் நம்ம முயற்சி செஞ்சு ஒரு விஷயத்த அடைஞ்சு போகும் அப்ப அந்த தேடுதல்ல நம்ம வந்து ஆஹ் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம தேடி அடையறது அந்த தேடல்ல இருந்து நம்ம வந்து நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மனம் அது போக்கில் இயங்க ஆரம்பிக்கு மனம் அது போக்கில் இயங்கும் போது நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆஹ் தானாக இயங்கும் மனம் நாமாக இயங்கும் மனது ஆஹ் தாமாக இயங்கும் மனம் வந்து தூய்மைப்பட்டோம் அதுவா தூய்மைப்பட்டோம் நாமாக இயக்கும் மனம் வந்து தூய்மை கொள்ளாது நம்மளா முயற்சி செஞ்சு ஒரு விஷயத்த அடைஞ்சு அப்படி ஒரு போர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது தூய்மை கொள்ளாது சோ அது அது போக்குல விடும்போதுதான் இதை வந்து சாத்தியம் இல்லைன்னா இது மேலும் சிக்கலாயிடும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதே மாதிரி சாட்சியாக நாம் செயல்பட வேண்டுமா அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார் இப்ப பொதுவா வந்து இந்த சாட்சி பாவனை அப்படின்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் மிக உயர்ந்த ஞானிகள் கூட ஆஹ் தியானத்துல போய் உட்காருங்க ஆழ்நிலையில போய் அடையணும்னா நீங்க வந்து சாட்சி பாவனையா இருங்கன்னு சொல்லி நம்மளுக்கு நிறைய டீச் பண்ணியிருக்காங்க ஆனா பகவத்தையா என்ன சொல்றாருன்னா ஆஹ் இந்த சாட்சி பாவனையே ஒரு முயற்சி அப்படின்னு சொல்றாரு என்னன்னா சாட்சி பாவனை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே நீங்க வந்து ஏதோ ஒரு நிலை இருப்பதாக அதாவது எப்படி சொல்லலாம்னா இக்கட்டா ஆஹ் மனதை வந்து சாட்சி அதாவது வந்து நமக்கு ஒரு தகுதி இருக்கிறதா நமக்கு ஒரு நிலை இருக்கிறதா நினைச்சா மட்டும்தான் ஆஹ் ஏற்படுத்தினா மட்டும்தான் இந்த சாட்சி பாவனை வந்து சாத்தியம் அதாவது ஆஹ் மனதை சீரமைக்கிற ஒரு ஆயுதமா தான் இந்த சாட்சி பாவனை எல்லாம் இருக்கு இப்ப இங்க என்ன சொல்றாருன்னா நிலாயுத பாணியா இருந்தா மட்டும்தான் இது சாத்தியம் இந்த நம்மள நாம உணர்றது இந்த ஞானம் வந்து சாத்தியம் எல்லா ஆயுதங்களும் மனதை வடிவமைக்கிறது தான் இந்த சாட்சி பாவனை உட்பட மனதை வடிவமை வடிவமைக்கிறது தான் இப்ப மொத்த உலகமும் மனதை வடிவமைக்கிறதுக்கான நிகழ்வுகளை தானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இப்ப இந்த பாசிட்டிவ் கோச் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா மனதை வந்து வடிவமைக்கிறாங்க ஓகேயா சோ மனதை வந்து முயற்சி செஞ்சு வடிவமைக்க முடியும் ஆனா ஒரு காலகட்டத்துக்கு தான் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு தான் அது உதவும் அதுக்கப்புறம் மனது வந்து என்ன பண்ணிடும் தன் போக்குல தன்னுடைய எண்ணங்களை எழுப்ப ஆரம்பிச்சிடும் அது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அதெல்லாம் அதுக்கு தெரியாது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா தன்னுடைய இயல்பு கேட்டுற மாதிரி எண்ணங்களை எழுப்பிட்டு தான் இருக்கும் சோ அப்ப இந்த மனதை வடிவமைக்கிற விஷயங்கள் தான் வந்து இந்த சாட்சி பாவனைங்கிற இந்த ஆயுதம் எல்லாம் சோ நிராயுத பாணியா இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உம் தான் இங்க வந்து ஞானம் சாத்தியம் அப்படின்னு சொல்ற அப்ப இது மாதிரியான ஆயுதங்களை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும் போது மனம் வந்து நம்மளை விட ரொம்ப எப்படி சொல்றது அது வந்து ஒரு உஷாரான பேர் வழின்னு வச்சுக்கலாம் மனது ஏன்னா அது என்ன பண்ணிடும் ஓ இப்படியா நான் அப்படி வரேன் அப்படின்ற மாதிரி நுட்பமா அது வந்து தன்னை வந்து மாத்திக்கும் நம்ம பாத்துருப்போம்ல நம்ம மனது மனதை கையால முடியாம தானே இவ்வளவு திணறிட்டு இருக்கோம் சோ அது வந்து ரொம்ப டெக்னிக்கலா நல்லா நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறதுனால நீ அப்படி வந்தா நான் இப்படி வரேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அது திரும்ப வந்து நுட்பமா மாறிடும் அதனால இந்த சாட்சி பாவனை எல்லாம் உதவாது அப்படின்னு சொல்றாரு சரி ஓகே அப்ப இவர் கேக்குறாரு இதுதான் நம்ம எல்லாருக்கும் நிறைய பேருக்கு வர கேள்வி எனக்கு புரிதல் ஏற்பட்டது புரிகிறது ஆனாலும் புரிதல் தள்ளி போகிறது
ஆனால் இது தொடர்ச்சியாக இல்லையே ஏன்மே இப்ப அன்னைக்கு கூட பேசும்போது நிறைய பேர் சொன்னாங்க இந்த ஞான ஆசிரியர்கள் பேசும்போது நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப அப்ப என்ன என்ன ஏன் நல்லா இருக்கு அப்படின்னா ஓ இதுதான் மனமா இதுதான் நுட்பமா அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லும் போது நம்மளுக்கு வந்து புரியுது உடனே புரிஞ்ச உடனே நம்மளுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ் வருது தெளிவாகும் அப்ப ஒரு மனநிலையில இருக்கும் அந்த அனுபவத்தை நம்ம புடிச்சிருக்கோம் இப்ப நம்ம இப்ப ஏதோ ஏதோ ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிட்டேன் ஆஹ் ஒன்றாக சார் ஏதோ கேள்வி இருக்குன்னு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்றீங்களா அன்மோட் பண்ண முடிஞ்சா கேளுங்க விளக்கும் போது ஒரு தெளிவு வருது பகவத் ஐயா பேசும் போது ஒரு தெளிவு வருது புத்தகம் படிக்கும் போது ஒரு தெளிவு வருது இந்த மாதிரி பல நிலையில நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவு அதாவது புரிதல் ஏற்படுது அது இல்லாம ஒரு அந்த தெளிவு ஏற்படும் போது நம்மளுக்கு ஒரு அனுபவம் வருது நல்ல ஒரு ஃபீல் வருது ஆஹ் இவருடைய இந்த குருநாதரோட புத்தகத்தெல்லாம் படிச்சா அவ்வளோ கிளியரா இருக்கு எனக்கு நல்ல ஒரு மனநிலை வருது என்னோட அனுபவமே வேற லெவல்ல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு உணர்வு ஏற்படுது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் புரிதல் ஏற்பட்டது ஏற்பட்டது தான் புரிதல்ல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஆனா இந்த புரிதலுக்கு அப்புறமான அனுபவம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நாம புடிச்சு வச்சிடுறோமா இப்ப திரும்ப இந்த உரையை கேட்டு முடிச்சு இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு போ வீட்டுலதான் இருக்கோம் இப்ப நம்ம ரொட்டீன் லைஃப்க்கு போறோம் இப்ப வந்து ஆஹ் போய் நைட் டின்னர் பண்றோம் அப்ப தோசை சூடுறதுல ஒரு சண்டை வந்து உடனே வந்து அந்த சண்டையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு உணர்வு எழுந்துக்குது உடனே ஒரு துக்கம் அந்த ஏதோ ஒரு வீட்டுல வந்து தோசை சரியா சூடுலன்னு ஏதோ சண்டை போட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்கன்னா ஒரு துக்கம் எழுந்துக்குது அந்த துக்கத்துல இருந்து உடனே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஆஹ் எனக்கு புரியலையோ ஆஹ் எனக்கு துக்க உணர்வு வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்ப இங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா புரிதல் ஏற்பட்டது ஏற்பட்டதுதான் அது அனுபவங்களோட நீங்க இணைச்சுக்கிட்டு அனுபவத்தின் தகுதியில வச்சு அந்த புரிதலை பார்க்காதீங்க ஏன்னா அனுபவம் வந்து ஒரு நிரந்தர தன்மையை எதிர்பார்க்கு அதாவது நான் இப்ப நல்லா தெளிவா இப்ப நான் என்னோட ஸ்பீச் கேட்கறீங்க இந்த புக்ல வந்து ஐயா சொன்ன கருத்துல ஏதோ ஒண்ணு உங்களுக்கு உள்ள போய் ஒரு பிளாஷ் ஆகுது ஒரு அனுபவம் ஏற்படுது உடனே அந்த நல்ல தெளிவு ஏற்பட்ட உடனே அதனுடைய அதனுடைய அந்த அனுபவம் வந்து நிரந்தர தன்மையை தேடுது இதுவே தொடர்ந்து இருக்கணும் ஏன்னா மனம் வந்து மனம் அப்படிதான் டிசைன் ஆயிருக்கா என்ன பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இந்த அனுபவம் வேணும் வேணும் வேணும்னு புடிச்சு வச்சுக்கோம் அதுதான் அதனோட இயல்பு அப்ப அத வந்து அதை என்ன பண்ணணும் அந்த அனுபவத்தை நம்ம கட்டுப்பாட்டுல கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அனுபவத்தினுடைய தகுதிய வந்து நம்மளோட புரிதலுக்கு கொடுக்கணும் ஆனா நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய இந்த பாயிண்ட புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம கன்ஃபியூஸே ஆக மாட்டோம் நம்ம புரிதல் ஏற்பட்டதுல தெளிவாயிடும் என்னன்னா அனுபவம் வேறு புரிதல் வேறு நொடிக்கு நொடி அனுபவம் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் புரிய புரிந்தது புரிந்தது தான் அது மாறாதது மனம்னா இப்படித்தான் அதாவது நான் வந்து இந்த வாசியோகம் பண்ற ஒரு தோழி கிட்ட பேசும்பொழுது அவங்க சொன்னாங்க ஆஹ் அதாவது சிவானந்தர் வந்து இந்த மனம் மனம்ன்ற ஒரு விஷயத்த தான் தியானத்தின் மூலமா புரிஞ்சுக்க சொல்றாரு அந்த பகவத் ஐயா தியானமற்ற நிலையில வந்து எளிமையா சொல்லிட்டாருன்னு சொல்லி அவங்க ரெகுலரா அத பண்றவங்க சொல்றாங்க சோ ஆழ்நிலை தியானத்துக்கெல்லாம் போய் நிறைய முயற்சிகள் செய்து பண்ண வேண்டிய அந்த மனத்தை புரிஞ்சுக்கிறத இவர் அழகா புரிதல் மூலமா நம்மளுக்கு கொடுத்துக்கார் அப்ப பல நிலையில நம்ம தியானம் பண்ணி தவம் பண்ணி நம்ம வந்து நம்மள புலன்களை அடக்கி கஷ்டப்பட்டு ஆஹ் மனசை வந்து ஒரு கண்ட்ரோலுக்கு கொண்டு வரங்கிற போராட்டம் எதுவுமே இல்லாம அழகா புரிதல் மூலமா கொடுத்துக்காங்க இந்த புரிதல் வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கிடைச்ச வரப்பிரசாதம் உங்களுக்கும் புரிஞ்சிடுச்சு எங்களுக்கும் புரிஞ்சிடுச்சு எல்லாருக்குமே இங்க புரிஞ்சிடுச்சு ஆனா நம்ம வந்து இந்த நல்ல நிலை அப்படிங்கிற அனுபவம் இருக்குல்ல அதுதான் நம்ம ஏற்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் சோ அனுபவங்களை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுட்டா போறோம் அப்புறம் அனுபவங்கள் வந்து எப்படி வருது இப்ப இவ்வளவு நேரம் அனுபவத்தை பத்தி பார்க்கணும் இந்த அனுபவங்கள் எப்படி வருது அப்படின்னா இயல்புக்கு ஏற்றவாறு வருது அதாவது உம் இப்ப நம்ம வந்து ரோட்ல வந்து ஒரு சண்டை நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு சண்டைய பாக்குற ஒரு மூணு நபர்கள் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு சண்டைய பார்த்த உடனே வேற டைரக்ஷன் திரும்பி ஓடி போயிருக்காரு ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு ஏன் இங்க அடிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு போய் அவங்கள பிரிச்சு விடுறாரு இன்னொருத்தர் என்ன பண்றாரு நல்லா வேடிக்கை பார்த்து போட்டோ எடுக்கிறாரு செல்ஃபி எடுத்துக்கிறாரு இதெல்லாம் பண்றாரு 
அப்ப இது மூணும் எதை காட்டுது அப்படின்னா இந்த மூன்று விதமான நபர்களுடைய இயல்பை காட்டுது ஓகேயா சோ ஒருத்தருக்கான இயல்பு இன்னொருத்தருக்கு இருக்காது அப்ப இயல்பு அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய வளர்ந்த சூழ்நிலை நம்மளை சுத்தி வாழ்ந்த மக்கள் நாம அந்த விஷயங்களை பார்த்த விதம் அப்படின்னு இது காலகாலமா நம்மள தொடர்ற விஷயம் இது ஒரு நொடியில மாறாது இந்த இயல்பு வந்து நம்மளுடைய அனுபவங்கள் வந்து எப்படி வருது அப்படின்னா நம்மளுடைய இயல்புக்கு ஏத்த மாதிரி வருது ஓகேயா ஆஹ் இப்ப ஒரு விஷயம் ஒரே விஷயத்த ரெண்டு பேர் பாக்குறாங்க ஒருத்தத்த அது தப்பா எடுத்துக்கிறாங்க ஒருத்தர் சரியா எடுத்துக்கிறாங்க இது அவங்களுடைய இயல்பை பொறுத்து அவங்க அப்படி எடுத்துக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வந்து சோ இத வந்து வேண்டாத அனுபவம் வந்த உடனே நம்ம என்ன நினைச்சிடணும் அப்படின்னா சரியா புரியலையோ அப்படின்னு நினைச்சிடும் சோ சரியா புரிஞ்சிருந்தா இந்த அனுபவங்கள் வந்திருக்க கூடாது அப்படின்னு நினைச்சோம் இதுல இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இதனால நம்ம புரி புரிதலை வந்து மதிப்பு குறைச்சி இடம் போட்டுறோம் இதுல இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இயல்புகளும் இயல்புகள் மாற வேண்டும் எனில் நம்மளோட இயல்பு மாற மாறணும் அப்படின்னா சில கால அவகாசம் தேவைப்படும் புரிதலுக்கு பின்னாடி சில கால அவகாசத்துக்கு பின்னாடி நம்மளுடைய இயல்பு கூட மாறுமா ஆனா சில இயல்புகள் வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் அதாவது சில இயல்புகள் வந்து நமக்கானவை அது வந்து அது வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துறதுக்கானவை அவை வந்து வெளிப்பட்டே ஆக வேண்டும் அப்படின்னு கூட இருக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு சில பேர் கோபம் எனும் இயல்பை வெளிப்படுத்துவாங்க ஆஹ் சில பேர் வந்து எதுக்கு எடுத்தாலும் டக்குன்னு ஒரு கோபம் வரும் சில பேருக்கு பயம் வரும் இது எல்லாமே அவங்களோட இயல்பினுடைய வெளிப்பாடு தான் இது கூட வந்து நம்ம போராட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப நம்ம இது வரைக்கும் போன ஆன்மீக ஆஹ் கிளாஸஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் வராம இருக்கணும் நல்ல நிலையில இருக்கணும் அப்படின்றது பட் ஆனா இங்க என்ன சொல்றாருனா ஐயா இது ஒரு அருமையான விளக்கம் அதாவது முதல்ல நம்ம என்னதா இருக்கோமோ அதை முதல் நாம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இப்ப நம்மளுக்கு வந்து டக்குன்னு ஒரு கோபம் வர இயல்பு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க டக்குன்னு ஒரு அக்ர ஈவன் ஞானியர்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் ஒரு அக்னசிவ் நேச்சரோட இருப்பாங்க சில ஞானி அவங்களுக்கு அவங்களோட இயல்பு அப்படிதான் இப்ப ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி எடுத்தீங்கன்னா அவர் ஸ்பீச் அவர் பேசும் போதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கட்டன் ரைட்டா அவரு இருப்பாரு அவருக்கு அப்படிதான் வரும் அதுதான் அவர் இயல்பு அவர் ஞானி ஆயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே சாஃப்டா எல்லாம் பேச மாட்டாரு அவரோட இயல்பு அது வெளிப்பட்டுட்டே இருக்கு சோ அதுல சிலது நமக்கு தேவையா கூட இருக்கலாம் அது நமக்கு கடைசி வரைக்கும் கூட இருக்கலாம் சில இயல்புகள் வந்து கால போக்குல அதுவே மாறிடும் நம்ம வந்து இந்த புரிதலுக்கு அப்புறமா அப்படின்னு சொல்றாரு சோ வந்து இந்த பயம் வந்தாலோ கோபம் வந்தாலும் நம்ம வருத்தப்பட வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம தொடர்ந்து வந்து ஆஹ் ஒரு என்ன சொல்றது நாமளும் சரி அது நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களும் சரி ஒரு தொடர்ந்து தொடர்ச்சியான குற்ற உணர்வை எழுப்பிட்டு இருப்பாங்க இப்ப ஆஹ் அடுத்தவங்க நம்மளை நோக்கி விமர்சிக்கிறாங்கன்ற மாதிரி நம்மளும் அடுத்தவங்களை நோக்கி நிறைய விமர்சனம் செய்யும் அப்படி குற்ற உணர்வை எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு சூழல்ல நாம இருக்கும் பொழுது நம்ம வந்து தப்பா இருக்கும் தப்பா இருக்கும்ங்கிற அந்த எண்ணத்தை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம விட்டுணும் தப்பா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது அது நம்ம இயல்புல இருக்கு அதனால நம்ம அப்படி இருக்கோம் அத செயலா மாத்தி மத்தவங்களை ஹார்ம் பண்ணும் போதுதான் பிரச்சனை அதனால அது இயல்பு இயல்பா இருக்கிறவருக்கு எந்த பிரச்சனையும் சோ இப்ப வந்து இது பொதுவா வந்து இது எதை காட்டுது இந்த மாதிரி வந்து உம் எல்லாம் வந்து ஒரு கட்டுப்பாடா இந்த அனுபவம்லாம் ஒரு எல்லைக்குள்ள இருக்கணும் இயல்புலாம் ஒரு இதுல இருக்கணும் அப்படிங்கிற இந்த கேள்வியை எதை காட்டுது அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு நல்ல நிலை அதாவது நிரந்தர தன்மை மனோரீதியான செம்மையான நிலை வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் இது எல்லாமே காட்டும் புரிதல்ல வந்து செம்மையான நிலையை எதிர்பார்க்கறது என்ன அர்த்தம்னா நீங்க மனோரீதியா அகத்தளவுல ஒரு செம்மையான நிலையை எதிர்பார்க்கறீங்கன்னு அர்த்தம் அதுதான் இங்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதனால எதிர்பார்ப்பு சரியில்லை எது இருக்கின்றதோ அதை அப்படியே ஏத்துக்கணும் அதுதான் சரி ஏத்துக்கொள்றத தவிர வேற வழி இல்லை ஏன்னா ஏத்துக்கிறது சரின்றதுக்காக ஏத்துக்கல ஏத்துக்கிறத தவிர வேற வழி இல்லை நாம அதுல இருந்து வெளியில வர்றது அப்ப அதை ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றேன் அப்ப கேள்வி கேட்கிறவர் கொண்டு கேட்கிற இப்படி எல்லாத்தையும் ஏத்துக்கோ ஏத்துக்கோன்னு சொன்னா எப்படிங்க ஏத்துக்கிறது அப்ப வந்து என்ன சொல்றது இதென்ன வலி வேதனை எல்லாம் ஏத்துக்க சொல்றீங்க அப்ப இதெல்லாம் கையில பிடிச்சி வச்சுட்ட மாதிரி ஆகுமே அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு அது வந்து இயல்பின் ஒவ்வொருத்தருடைய இயல்பை பொறுத்து அது வெளிப்படதான் செய்யும் அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அதனால அதை ஏத்துக்கிறது தவிர வேற வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற அப்ப அஹ் அதாவது அதான் நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒவ்வொருத்தருடைய இயல்பு ஒன்னு ஒன்னு ஒரே நிகழ்வு பாக்குற இரு நபர்கள் வேறு வேறா புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்ப அதை ஏத்துக்கிறது தவிர வேற வழி கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இப்ப தெரிந்தோ தெரியாமலோ நாம அதை எதிர்த்துடுறோம் அதுதான் பிரச்சனையா
நான் வந்து புரிஞ்சுட்டேன் எனக்கு ஒரு நல்ல நிலை வேணும் இப்ப ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்ம பயத்திலயோ குப்பத்திலோ இருக்கோம் அப்படின்னா அதை ஏத்துக்கிறது கிடையாது நம்ம என்ன பண்றோம்னா உடனே அது வழி தாங்க முடியாம அதுல இருந்து வெளியில வரணும்னு தவிக்கும் இப்படி நம்ம தவிக்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து நம்ம முயற்சியால அதை விட்டு வெளியில வரணும்னு நினைக்கும் போது அங்க வந்து நம்மளுக்கு துன்பம் தான் முடிஞ்சு ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு துன்பம் இருக்கு அதை நம்ம முயற்சியால அகற்றணும்னு நினைக்கும் போது அது இன்னும் துன்பமாகுது ஸோ துன்பங்கள் அதிகரிக்க காரணமே நம்ம வந்து அது கூட போராடுறது தான் அப்ப ஒரு ரியாக்ஷனுக்கு ரியாக்ஷன் பண்றோம் இப்ப புரிதல் என்பது நாம் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை என்பதை கண்டுபிடிக்கிறது இதோடு புரிதல் முடிவடைந்து விட்டது புரிதல் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது மொத்த கருத்து மொத்த சாரமும் என்ன சொல்லுதுனா நாம அகத்தில் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்றது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஓகே இதுதான் புரிதல் இதோட இந்த புரிதலை இங்க முடிச்சு வச்சிடுற ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்றோம்ன்றது தான் இப்ப பத்திரம் அதாவது இப்ப நமக்கு தடுமாற்றம் ஏற்பட்டுது அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம் ஒரு மனோரீதியான ஒரு துன்ப நிலையோ வேற நம்மளுக்கு பிடிக்காத அனுபவமோ உள்ள வரும்போது நம்ம என்ன நினைச்சிடுறோம் அப்படின்னா நம்ம புரிதல்ல தடுமாற்றம் ஏற்பட்டதா நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் நம்ம இங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் புரிதல் புரிந்ததுதான் அதோட அது முடிஞ்சிருச்சு எப்ப முடிஞ்சது அகத்தில் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே அது முடிஞ்சு போச்சு அதோட அதை முடிச்சு வச்சிடும் சோ அனுபவங்களோட புரிதலை சேர்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற தெளிவு தான் இந்த கொஸ்டினோட ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா புரிதலுக்கு அப்புறம் சில பேருக்கு பக்தி மனப்பான்மை போரடிக்கும் நிலை இதெல்லாம் ஏற்படுது இல்லையா எனக்கும் அப்படி ஒரு ஆழமான பக்தி ஏற்பட்டது இது ஏன் இப்படி நடக்குது அப்படின்னு கேட்டார் இப்ப எல்லாருக்குமே பொதுவா அந்த இது இருக்கும் அப்ப எது இப்போ நல்ல நிலைன்னு ஒண்ணு இப்ப நம்ம என்ன நினைச்சோம் ஞானம்னு ஒரு நிலை இருக்கு அதை அடையணும் அதை அடைஞ்சிட்டோம்னா நம்ம நல்ல நிலையா இருந்துடலாம் அதுதான் உயர்ந்த நிலை அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம் நீ அடைய வேண்டிய நிலை எல்லாம் அது இல்ல இழுக்கும் நிலைதான் ஞானம் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து சொல்லிட்டாரு அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஞான நிலையா நான் இருக்கும் நிலைதான் ஞான நிலையா அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு வேலையே எல்லாம் போயிடுச்சுல்ல அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரக்தி மனப்பான்மையும் அந்த போர் அந்த மாதிரி பீலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் ஆனா இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது அகத்தளவுலதான் செய்யறதுக்கு எதுவும் இல்ல அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்காம புறத்தளவுலயும் செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்ல அப்படின்னு நம்ம பிரதிபலிச்சு அதாவது செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த பிரதிபலிப்பு புறத்தளவுலயும் போயிடுது அப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா ஆஹ் எதிர்காலமே வந்து முக்கியத்துவம் இல்லாம போயிடுது அப்ப எதிர்காலமே முக்கியத்துவம் இல்லாம போயிடும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பக்தியும் போர்வும் வந்துடும் இல்லையா ஆட்டோமேட்டிக்கா சோ அதுதான் இங்க சொல்றாங்க அப்ப அடைவதற்கு எதுவும் இல்லை என்ற நிலையில் ஒரு பிரம்மாண்டமான வெறுமை நம்மை ஆக்கிரமிப்பது போல் தோன்றுகிறது அப்படின்னு கேட்டார் அதுக்கு அகத்தளவில் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை ஆஹ் புறத்தளவுல செயலுக்கு ஆர்வம் பார்க்கும் போதுதான் நம்மளுடைய அகமும் புறமும் சமநிலை அடையும் அதாவது புற செயல் செய்யும் பொழுது நம்ம வந்து நம்ம மனம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு தீவிரத்தன்மையை ஏற்படுத்தும் அது நம்ம முயற்சி செஞ்சு ஏற்படுத்த வேண்டாம் நம்ம புற செயல்ல ஈடுபாடோட நம்ம தீவிரத்தோட செயல்படும் போதே மனம் வந்து தீவிரமா மாத்தி அது செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற அப்ப அகத்தளவில் செய்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்று புரிந்து கொள்வதுதான் ஞானமா இதுதான் ஞானமா அப்படின்னு கேட்கும்போது இங்க நல்ல இங்க வந்து அழகான ஒரு விளக்கம் கொடுக்குற பாருங்க அகத்தளவில் செய்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை என்று புரிந்து கொள்வதுதான் ஞானமா அப்படின்னா ஆமா ஆனா அது புரிதல் தான் அகத்தளவில் செய்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கிறது புரிதல் அப்படின்னு சொல்ற இந்த புரிதல் இந்த புரிஞ்சதன் காரணமா நம்மளுடைய மனம் என்ன ஆகும்னா வேறு பரிமாணத்திற்கு போகும் மனம் வந்து வேறு பரிமாணத்துக்கு இங்க செய்யறதுக்கு எதுவுமே வேலை இல்லை இங்க சீரமைக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அதாவது அது அது போக்குல இருக்கு மனம் எப்படித்தான் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் புரிஞ்சுட்டு அதை பிரபாகமா விட்டுட்டோம் அதுதான் புரிதல் இந்த புரிஞ்சதன் காரணமா நமக்கு உண்டாகிறது என்ன அப்படின்னா மனம் வேறு பரிமாணத்திற்கு மாறுது மனம் வேறு பரிமாணத்திற்கு மாறினா அதைத்தான் விடுபட்ட நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் விடுதலை அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் விடுபட்ட நிலை அப்ப விடுபட்ட நிலைதான் உயர்ந்த நிலையான்னு கேட்கிறாரு அப்ப அதுக்கு என்ன பதில் பாத்தீங்கன்னா அதற்கு மேலான நிலை எதுவும் கிடையாதா விடுபட்ட நிலைதான் உயர்ந்த நிலையா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அப்ப அதை அதை ஒரு நிலை என்று எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் அது நிலை அல்ல எல்லாவற்றையும் சுலபமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தகுதி நிலை தான் ஓகேயா இங்கதான் அழகா பாயிண்ட் வந்து வருது கரெக்டா பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்ல வர்றாருனா ஒரு விஷயத்துல அகத்துல வேலை இல்லைன்னு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுட்டோம் அந்த புரிதலின்
அந்த விடுபட்ட நிலை என்ன நிலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுதான் மேலான நிலையான்னு பார்த்தா அது எந்த நிலையும் கிடையாது அந்த ஒரு நிலையே கிடையாது எது கூடியுமே போராடாம எல்லாத்தையும் சுப சுலபமா ஏற்கிற ஒரு தகுதி நிலை சோ இத நீங்க ஆஹ் இப்படியும் இந்த புரிதல் மூலமா மனம் வேறு பரிமாணத்திற்கு மாறி விடுபட்ட நிலைக்கு போய் அதுக்கப்புறமா இந்த எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ற நிலைன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பதிலா இந்த மனதோடு போராடாம அப்படியே ஏத்துக்கிற நிலை வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் அப்படியே ஏத்துக்கிற நிலை வந்துருச்சு எதோடையுமே போராடாத நிலை வந்துருச்சுனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா மனம் வேறு பரிமாணத்துக்கு போகும் இப்ப லாஸ்ட் வீக் ஒரு ஐயா கேட்டார் இல்லையா உங்களுக்கு எப்படி இது நிகழ்ந்தது உங்களுக்கு எப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப வந்து இதுதான் அந்த எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் தன்மை வரும் பொழுது மனம் வேறு பரிமாணத்துக்கு மாறி ஆஹ் என் போராட்டங்கள் கைவிடப்பட்ட நிலை அதாவது இந்த போராட்டம் கைவிடப்பட்ட நிலை வந்து ஒரு சாதாரண நிலையா சொல்ல முடியாது என்னன்னா இந்த போராட்டத்தை நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிடும் அதாவது உம் இந்த வாழ்க்கையோட என்ன சொல்றது அறி அருமை வந்து நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சுட்டோம் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம ஒரு டிடாச்சு லைஃப வாழ முடியற அளவுக்கான ஒரு தன்மை வந்து நமக்குள்ள வந்துடும் இது எல்லாமே போராட்டம் ஏன்னா இப்ப நம்ம போராடுறதே எதுக்கு இது இப்படி இருக்கணும் அதை அப்படி இருக்கணும் உள்ளே அகத்துலயும் சரி புறத்துலயும் சரி சரியா இல்லாதப்ப கோவம் போராட்டம் மாத்துறதுக்கான முயற்சி அப்படி வருது ஆஹ் அந்த அட்டாச்மெண்ட் கூட எப்படி வருது நம்மளுக்கு பொருட்களோடையும் உறவுகளோடையும் எப்படி அட்டாச்மெண்ட் வருது அந்த அட்டாச்மெண்ட் கூட இது என் கூட இருக்கணும் இது இப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த போராட்டம் தானே அட்டாச்மெண்ட் ஸோ இந்த அக போராட்டம் விடும்போது புறத்துல கூட நிறைய விஷயங்கள்ல வந்து அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம இந்த நிஷ்காமிய கர்மான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா எந்த விதமான செயல்களோடு அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம ஒரு நிலை அந்த மாதிரியான நிலை கூட சாத்தியமாயிடும் இது நம்ம பண்ணும்போது ஆஹ் இது இது பத்தி இந்த சாப்டர்ல கொடுக்கல மனம் வேறு பரிமாணத்திற்கு மாறுறது அப்படின்னு உடனே அதை எதிர்பார்க்க கூடாது நம்மளுடைய வாழ்க்கை பயணத்துல ஐயா சொன்ன மாதிரி நீங்க எந்த அலைவரிசையில இருக்கீங்க உங்களுடைய பயணம் என்னவா இருந்தது உங்களுடைய தேடல் என்னவா இருந்தது இப்ப திடீர்னு ஒருத்தர் பிறந்து வளர்ந்து ஆன்மீகம் பத்தி எதுவுமே தெரியாம எடுத்து வந்து ஐயா கிட்ட உட்கார வச்சு ஐயாவோட கருத்தை கேட்க வச்சோம்னு வச்சுக்கோங்க அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியாது ஆன்மீகத்துல ஒரு ஈடுபாடு இருக்கணும் இறை இறை உணர்தல்னு ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும் ஞானத்தை தேடணும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயங்கள்ல அவங்க தொடர்ந்து தன்னை ஆஹ் ஈடுபடுத்தி கொடுக்கறவங்களுக்கு தான் இந்த கருத்தினுடைய அருமை புரியும் எடுத்த உடனே புரியாது அப்ப ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு அலைவரிசையில இருக்கும் இங்க இப்ப ஏன் தேடல் ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும் உங்க தேடல் ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும் இன்னொருத்தரோட தேடல் ஒரு மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்ப அதை பொறுத்து அந்த விஷயங்கள் நிகழும் அது வந்து எதுவுமே எதிர்பார்க்க வேண்டாம் இவ்வளவுதான் ஞானம் நாம இருக்கும் நிலைதான் உயர்ந்த நிலை போன இதுல படிச்சோம் இல்லையா மிக உயர்ந்த நிலை எதுன்னு போது ஐயா என்ன சொன்னாரு அப்படி ஒரு நிலை கிடையாது அப்படி இருக்குது அப்படின்னா அது நீங்க இருக்கிற நிலைதான் சொன்னாரு இல்லையா அந்த நம்ம மிக உயர்ந்த நிலையே நாம இருக்கிற நிலை தான் அப்ப நம்ம தான் மிக உயர்ந்த படைப்பு இல்லையா சோ அதை நம்ம ரசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னா அதை ஏத்துக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம் அப்படின்னாலே போதும் அது மட்டும்தான் நம்ம பண்ண வேண்டிய வேலை மத்ததெல்லாம் தானா நிகழும் நம்ம வந்து எப்பவுமே இன்னொருத்தவங்க நம்மள ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருக்கோம் அதனாலதான் நம்மளுக்கு நிறைய போராட்டம் ஆஹ் நம்மள இப்படி சொல்லிட்டாங்க நம்மள இப்படி அக்செப்ட் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிற போராட்டம் இருக்கு அதை விட்டுட்டு நம்ம இருக்கும் நிலையில ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டோம்னா போதும் நாம அப்படியே எந்த நிலையில இருக்கோமோ அது இறைவன் படைத்த நிலை அதாவது இயற்கை நம்மள படைத்த நிலை அதுலதான் நாம இருக்கோம் நம்ம எந்த தவறுனான நிலையிலையும் நம்ம இல்ல அப்படின்னு நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க ஆயிரம் பேர் என்ன வேணா சொல்லட்டும் என் நிலை உயர்வான நிலை நான் இருக்கிற நிலை தான் மிக உயர்ந்த நிலை அப்படின்னு நம்ம ஒரு தெளிவா எடுத்து ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டோம் இதெல்லாம் அந்த மனம் வேறு பரிமாணத்துக்கு மாறுறது இதெல்லாம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் நிகழ்வு அது எதுவுமே நம்ம முயற்சியால கொண்டு வர முடியாது திரும்ப வந்து அதை நீங்க முயற்சி செய்யக்கூடாது இதை பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடாது அதுதான் ரொம்ப அப்புறம் வந்து இப்போ அவர் கேக்குறாரு வியாபாரத்தில் ஈடுபடும் போது ஏற்படும் நினைவுகள் நான் சும்மா இருக்கும் போதும் வரத்தானே செய்கின்றன அப்ப வியாபாரத்தில் ஈடுபடும் போது யாரும் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க எனக்கு பார்க்க முடியும் நான் முடிச்ச உடனே சொல்ல ஆஹ் வியாபாரத்தில் ஈடுபடும் போது ஏற்படும் நினைவுகள் நான் சும்மா இருக்கும் போதும் வரத்தானே செய்கின்றன அதாவது 
ஆஹ் இப்ப வந்து உடனே நம்ம என்ன நினைச்சுக்கோம் நான் வந்து பிசினஸ் பண்ணும் போது ஒரு எண்ணம் வருது நான் சும்மா இருக்கும் போது அதுவே வருது அப்படின்னா அவர் ஒரே வார்த்தையில பகவத்தை அமைக்கிறாரு அதுவா வந்தா வரட்டும் அப்படின்னு விட்டுடணும் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அது கேன்சர் ஸோ எதையுமே எதையுமே இங்க காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க வேணாம் ரொம்ப சிம்பிள் அதாவது இதை விட எளிமையா ஒரு விஷயத்த சொல்லவே முடியாது எது எது கூடியுமே போராடாது வந்தா வா போனா போ அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் ரொம்ப ஒரு கூல் கைன்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கூலா அந்த கான்செப்டை கொடுக்கறதுல வந்து அவருக்கு நிகர் அவரே தான் அந்த மாதிரி அடுத்த கேள்வி பாத்தீங்கன்னா அத விடுபட்ட நிலை பத்தி பேசணும் இல்லையா அதை ஒரு நிலை என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஆனால் அது ஒரு நிலை அல்ல எல்லாவற்றையும் சுலபமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தகுதி நிலை தான் விடுபட்ட நிலை அப்புறம் அடுத்த கேள்வி சின்ன நான் பெரிய நான் அப்படின்னு ரமணர் கூறுறாரு நீங்கள் கூறும் பிரபாகத்தை பெரிய நான் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டார் அதாவது இங்க பெரிய நான் அந்த சின்ன நான் பெரிய நான் அப்படின்னு ரமணர் சொல்றாரு இல்லையா ரமணர் வந்து இந்த நான்கா விசாரம் விசாரணை பண்ண சொல்றாரு இல்லையா அதுலயே வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா நான் என்ற எண்ணத்தின் மூலத்தை தேடுங்கள் அதுதான் ஒருவர் செய்ய வேண்டும் நான் என்ற எண்ணத்தில் தான் பிரபஞ்சமே இருக்கு அது முடிவடைந்தால் துன்பத்திற்கு முடிவு வந்துவிடும் அப்ப பாருங்க நான் என்ற எண்ணத்தில் தான் இப்ப உங்க உலகம் என்னது உங்கள் உலகம் இப்ப நீங்க இருக்கீங்க உங்க உலகம் எது நீங்க உங்களுடைய எண்ணத்தின் மூலமா நீங்க சுத்தி பாக்குறீங்கல்ல அதுதான் உங்க உலகம் உங்க உலகம் வேற என் உலகம் வேற என் பக்கத்துல இருக்கிற நபருடைய உலகம் வேற கூடவே டிராவல் பண்ணாலும் அந்த நபருடைய உலகம் வேற நாங்க ஒரே இடத்துல உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நான் பாக்குற உலகம் வேற என் சிந்தனையில இருந்து நான் பாக்குறேன் என்னுடைய எண்ணத்துல இருந்து நான் உலகத்தை பாக்குறேன் நீங்க உங்களுடைய எண்ணத்துல இருந்து பாக்குறீங்க சோ உங்க உலகம் வேற எங்க உலகம் வேற அப்ப இது என்ன காட்டுது எதை காட்டுது அப்படின்னா எண்ணம் இந்த எண்ணத்தின் மூலமா தான் இந்த பிரபஞ்சமே உருவாகுது இதுதான் வந்து நான் யார் அதாவது இந்த சின்ன நான் பெரிய நான்றது இந்த புக்ல நிறைய இடத்துல வருது அதை பத்தி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் அப்ப பெரிய நான் சின்ன நான வந்து இப்ப ஐயா சொல்றாருல நான் யார்ல வந்து நான் யார் அப்படின்னா நான் அப்படிங்கிறது உங்களுடைய சிந்தனை மூலமா வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது அனுபவங்கள் இப்ப நான் வந்து இன்பமா இருக்கேன் அப்படின்னா நான் இன்பமான நான் என்னுடைய சிந்தனை மூலமா நான் இன்பமா இருக்கேன் அப்ப நான் இன்பமான நான் துன்பமான நான் அதை பத்தி இந்த புத்தகத்திலயும் பார்ப்போம் நம்ம அதாவது இந்த சாப்டர்லயும் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் சோ பெரிய நான் அப்படிங்கிறது எண்ணங்களை பெ பிரபாகமா ஓட விடுறது அது போக்குல மனம் அப்படித்தான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அது போக்குல இயங்க விடுறது அதுதான் பெரிய நானா அப்படின்னு கேட்கிறாரு பகவத்தையா ஆமாம் அதுதான் பெரிய நான் ரமணா சொல்லும் பெரிய நான் சொல்றாரு இது நம்ம டீட்டெயிலா பாக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு நீங்கள் இருக்கும் நிலைதான் இறுதியான நிலை அப்படின்னு தோணுதா உங்களுக்கு அப்படின்னு பகவத்தையா பார்த்து கேட்கிறாரு இதிலும் உயர்ந்ததாக ஏதாவது ஒன்று இருக்கு அடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறது இல்லை இதுதான் எனக்கு இறுதி நிலையா தோன்றுது அப்படின்னு சொல்றாரு எல்லாமே ஆற்றினை போல கடந்து போடுகிறது ஆஹ் இதற்கு முடிவிடமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு சோ இதுதான் எனக்கு இறுதியான நிலை தோன்றுது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப நீங்க இதை எப்படி நம்மளுக்கு எல்லாம் அந்த கேள்வி வரும் நீங்க எப்படி அதை கண்டுபிடிச்சீங்க உங்களுக்கு எப்படி அது தெரிஞ்சுது அப்படி எனக்கு எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க எங்களுக்கும் உதவியா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கேட்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி கேக்குறாங்க அப்ப ஆஹ் இது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏற்பட்ட மாற்றமா இல்ல ஒரே டைம்ல உங்களுக்கு ஏற்பட்ட மாற்றமா அப்படின்னு கேக்குறாங்க அப்ப வந்து இங்க எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏற்பட்ட மாற்றம் மாதிரி தெரியல அப்ப செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்ச உடனே என்னோட அத்தியாயம் முடிஞ்சிருச்சு இங்க வந்து நம்ம வந்து செய்வதற்கு ஒன்றுமில்லை அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம என்ன பண்றோம் நிறைய வந்து நம்மளுடைய அறிவு சேகரிச்சு வச்சிருக்கு இல்லையா இதுதான் ஞானம் இதுதான் விஷயம் சொல்லிட்டு அது எல்லாத்தையும் போட்டு காம்ப்ளிகேட் பண்ணிடும் ஆனா இவர் என்ன பண்ணிட்டாரு செய்யறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு ஒரு பிளாஷ் மாதிரி அவர் உணர்ந்த உடனே அவரோட அத்தியாயத்தையும் முடிச்சிட்டாரு இந்த அகத்தேடலையும் முடிச்சிட்டாரு நாற்பது வருஷ தேடலையும் முடிச்சிட்டாரு அப்ப மனோ ரீதியாக எது நடந்தாலும் சீரமைக்கும் எண்ணம் ஏற்படுவதில்லை சோ இது வந்து நான் எது கூடியும் போராடுறது இல்லை அப்படிங்கிற கான்செப்ட தான் சொல்ல வருது ஆஹ் எல்லாமே வந்து எனக்கு இது மாதிரி நடந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இதை உறுதிப்படுத்துச்சு போராடுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை நீ எதையும் மாற்றி அமைக்க முடியாதுன்னு எனக்கு உறுதிப்படுத்திட்டே இருந்தது சோ மாற்று கருத்து இருப்பதாக எனக்கு சந்தர்ப்பம் ஏற்படவில்லை அதே நேரத்துல வெளி உலகத்துல செய்வதற்கு ஏதும் இல்லைன்ற பிரச்சனையும் எனக்கு ஏற்படலை ஏன்னா நான் அறிந்த ஞானத்தை மத்தவங்களுக்கு கொண்டு சேர்க்கும் செயலை என்னுடைய புறச்செயலா நான் எடுத்துட்டேன் அதனால எனக்கு வெளி உலகத்துல செய்யறதுக்கு நிறைய வேலைகள் இருந்தது அதனால எனக்கு சக்தி மனப்பான்மை ஏற்படவில்லை அப்ப உள்ளேயும் வ
அவங்க மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை இடம் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு அதனால அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அவங்க கட்டுப்பாடு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு நாளும் புது புது சூழலை பார்த்துட்டே இருக்காங்க புது புது விஷயங்களை பார்த்துட்டே இருக்காங்க அதனால அவங்களுக்கு வந்து புறத்துல வக்தி மனப்பான்மை வர்றது கிடையாது ஆனா நாம என்ன பண்ணிடுறோம் அகத்துல செய்யறதுக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்னு உடனே நம்ம நம்மளுடைய சூழல் வந்து மாறுறது இல்லை அதே ஆஃபீஸ் அதே வீடு அதே ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு பிரக்தி மனப்பான்மை வருது அப்படின்னு சொல்றாரு சோ அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா புறத்துல செயல்கள் ஏதாவது எஃபெக்டிவா நம்ம வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த வெற்றிடத்தை நம்ம சரி பண்ணிடலாம் சோ அகத்தில் வேலை இல்லை அப்படின்னு உடனே ஆஹ் எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய இப்ப நமக்கெல்லாம் வந்து அகத்துல வேலை இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு வந்து நிறைய விதமான கேள்விகளை கேட்கும் ஆஹ் அதாவது வந்து இது இப்படி இருக்குமா அப்படி இருக்குமான்னு கேள்வி கேட்டு கேட்கும் ஆனா பகவத் ஐயாவுக்கு அகத்தில் வேலை இல்லை அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவருக்கு மிகப்பெரிய பாரம் இறங்கினதா அவர் ஃபீல் பண்றாரு ஓகேங்களா சோ அடுத்தது வருகின்ற எண்ணங்களை எல்லாம் அப்படியே ஓடவிட்டால் என்னுடைய செயலை நான் எப்படி செய்வது இங்கு என்னுடைய கர்மா என்பது என்ன அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்ப உங்க செயல் அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒரு விருப்பத்தை எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான விருப்பம் இருக்கு சில பேருக்கு ஃபேமிலியை நோக்கி விருப்பம் இருக்கு தன்னுடைய குடும்பத்தை இப்படி செய்யணும் அப்படி கொண்டு வரணும் தன் பிள்ளைகளை எப்படி வளர்க்கணும் அந்த ஃபேமிலியை நோக்கின விருப்பம் விருப்பு விருப்பு எழலாம் சில பேருக்கு வந்து சொசைட்டியை நோக்கின விருப்பம் இருக்கு சோ அப்ப அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு செயல்களை எடுத்துட்டு உங்க விருப்பத்தை நோக்கி பயணிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இப்ப வந்து நான் என்னும் இயக்கம் எப்படி ஏற்படுகின்றது அப்படின்னு கேட்கறது இங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இப்ப நம்ம அவங்க சின்ன நான் பெரிய நான் எல்லாம் பார்த்து முடிச்சுங்களா அந்த நான் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு உணர்வு நம்முடைய சிந்தனையை ஆதாரமாக கொண்டே ஒரு உருவத்தையும் தகுதியையும் பெறுகிறது அப்ப நம்மளோட இந்த நான் வந்து நம்மளுடைய சிந்தனை அடிப்படை வந்து நம்ம சிந்தனை தான் இந்த இந்த சிந்தனையை ஆதாரமா வச்சுதான் அது வந்து ஒரு உருவமே அடையுது ஓகேயா நான் என்பது ஒரு நினைவு மட்டும் தானா அப்படின்னு கேட்கும்போது நம் அடி அனைவருக்கும் அடிப்படையாக ஒரு உணர்வு நிலை உள்ளது அந்த அதாவது அந்த கான்சியஸ்னஸ் சொல்றோம் இல்லையா அந்த உணர்வு நிலை நாம எல்லாருக்கும் இருக்கு ஓகேயா சோ இது இதோட அந்த உணர்வு நிலையோட நம்மளுடைய சிந்தனை கலக்கும் அந்த சிந்தனை கலக்கும் பொழுதுதான் நான் எனும் அம்சம் உருவம் கொள்கிறது அதாவது சிந்தனை வந்து புதிது புதிதா வரும் பொழுது அனுபவமும் புதிது புதிதா வருது அப்ப வந்து இன்பமான நான் துன்பமான நான் அப்படி வரும் ஆஹ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த சமயத்துல வந்து நம்ம ஒரு துயரத்துல இருந்து விடுபடணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு நபர்ல இருந்து இன்னொரு நபரா மாறணும் அப்படின்னு முயற்சிக்கிறோம் அந்த அளவுக்கான முயற்சி அது அப்ப நம்ம துன்பமான நானா இப்ப நான் இருக்கேன் அப்படின்னா துன்பமான நானாதான் இருக்கணும் நாம என்ன நினைச்சிடும் உடனே இந்த துன்பம் வேண்டாம் அப்படிங்கும் நம்ம இன்பமான நானா அப்ப ஒரு நபர்ல இருந்து இன்னொரு நபரா மாறக்கூடிய முயற்சியை நம்ம செய்யணும் சோ இந்த அனுபவம் தான் வேணும் இந்த அனுபவம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றது இந்த நான் வேண்டும் இந்த நான் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஈக்குவல் சோ அதனால வந்து இத புரிஞ்சுக்கணும் அப்புறம் கேள்வி கேட்கிறவர் வந்து கேட்கிறாரு நான் என்பது நமது சிந்தனை அப்ப நீங்க சொன்னதை வச்சு நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா நான் என்பது நமது சிந்தனை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்ப எனக்கு புரிதல் ஏற்பட்டது அப்படின்னா என்னுடைய சிந்தனைக்கு தான் புரிதல் ஏற்பட்டதா அப்படின்னா ஆஹ் என்ன சொல்றாருன்னா அப்படிதான் எடுத்துக்கொள்ளணும் அதாவது சிந்தனை அப்படின்னா என்ன சிந்தனை எங்க இருந்து வருது மனதில் இருந்துதான் வெளிப்படும் அப்ப புரிதல் அப்படின்னா அது மனதுக்கு தான் ஏற்படும் இப்ப நம்மளுக்கு புரிஞ்சிச்சு புரிஞ்சிடுச்சு புரிஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்றோம்ல இப்ப வந்து எப்படி புரிந்தது அப்படின்னா நம்மளுடைய மனதுக்கு தானே புரிஞ்சுது இந்த மனதுக்கு ஆதாரமா இருக்கிற இந்த ஆன்ம நிலை இந்த உயிர் நிலை இருக்கு இல்லையா அதுக்கெல்லாம் புரியல இந்த மனதுக்கு தான் புரிந்தது அதான் வந்து நம்ம புரிந்தது அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் புரிதல் நடப்பது எவருக்கு தெரிகிறது அப்படின்னா அகெயின் மனதுக்கு தான் தெரியுது மனதுலதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதனால மனதுலதான் தெரியுது இது புரிதல் நடந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப மனதுதான் உணர்வு நிலையான்னு கேட்கும் பொழுது உணர்வு நிலை அதாவது எக்ஸாம்பிள் மனம்தான் உணர்வு நிலையான்னு அவர் கேட்கிறாரு அதுக்கு எக்ஸாம் விளக்கம் எப்படி கொடுக்குறாருன்னா அதாவது ஒரு திரையில படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு படத்தை தான் நம்ம பார்க்கணும் திரை தான் என்னது அந்த படத்துக்கு ஆதாரம் திரை இல்லைன்னா படம் நமக்கு தெரியாது அந்த ஸ்கிரீன் இல்லைன்னா அந்த படமே நம்மளுக்கு தெரியாது மூவி பார்க்க போது அப்ப அந்த திரை தான் வந்து ஆதாரம் எதுக்கு அந்த ஸ்கிரீன் எதுக்கு ஆதாரம் படத்து
நம்ம மனசுக்கு எது ஆதாரம் உயிர்நிலை நம்மளுடைய ஆன்ம நிலை இப்ப அந்த உயிர் உயிர்நிலை அதாவது உயிர்னு ஒண்ணு இருந்தாதான மனம்னு ஒண்ணு வரும் ஆஹ் இப்ப வந்து அந்த ஆதாரம் நம்ம உடலையும் மனதையும் இணைக்கிறதே அந்த உயிர் தானே அந்த உயிர் தான் வந்து ஆதாரமான நிலை அதுல வந்து வெளிப்படுறது தான் மனது மனது வந்து அதுக்குள்ள இருக்க ஒரு நிலை அவ்வளவுதான் சோ அந்த மனதுக்கு தான் புரியுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப வந்து ஆஹ் எப்படி திரை இல்லாமல் ஆஹ் படம் இல்லையோ அந்த ஸ்கிரீன் இல்லாம நம்ம வந்து படம் பார்க்க முடியாதோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஆஹ் உயிர்நிலை இல்லாம நம்மளுக்கு மனதுல இருந்து அது புரியாது அந்த மனதுக்கு ஆதாரமான உயிர்நிலை இதுதான் சொல்லி இந்த சாப்டர் இதோட முடியுது சோ இதை பத்தி நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலா உள்ள நிறைய ஆய்வு பண்ணிட்டு இருக்கு அடுத்த அடுத்த சாப்டர் எல்லாம் பார்க்கலாம் இப்ப இந்த இதுல வந்து ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தா கேட்கலாம் சொல்லுங்க <laughs> page 18 of the book uh, first paragraph um that seems to be the crux of the whole thing uh, if you have it on the last two sentences yetrukolvadai thavira vera valiye illai endra nilayil adane yetrukolgirom yetrukolvadu dhan sari endru nam adane therndeduthu yetrukolavillai rendu sentence irukku so uh can you explain those two sentences <coughs> actually vandu pathinga na ipa ah adavadhu nama vandu oru manoreethiyana semmayana nilai venum edirpaakkom adavadhu manasalavula oru nalla telivu nilai irukkanum appdi solli edirpaakkom aana appa vandu andha semmayana nilai appdi onnu edirpaakkuradhu sari kadaiyadhu appdi solraar appa edirpaarppu illada nilai எது இருக்கின்றதோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்வதுதான் சரி அப்படின்னு சொல்ற இப்ப ஆஹ் ஏற்றுக்கொள்வதுதான் சரின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏற்றுக்கொள்வதை தவிர வேறு வழியே இல்லை என ஏற்றுக்கொள்வது ஆஹ் அதாவது இப்ப நீங்க வந்து மனோ ரீதியான ஒரு செம்மையான நிலை வேணும் ஒரு நல்ல நிலை வேணும் எதிர்பார்க்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து அதை நீங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த நல்ல நிலைதான் வேணும் ஆக்சுவலா அதுதான் அதுதான் நீங்க எதிர்பார்க்கறது ஆனா அது சாத்தியமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம் இப்ப நம்ம அத அன்னைக்கு சொன்ன உதாரணம் தான் இப்ப நம்ம ஒரு பஸ்ல ஏறுறோம் சென்னைக்கு டிக்கெட் கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்கிறோம் வெளியூர்ல இருந்துட்டு சென்னைக்கு டிக்கெட் கேட்ட உடனே சொல்றாங்க இந்த பஸ் சென்னைக்கு போகாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப நம்ம அங்க இருந்துட்டு எப்படி சென்னைக்கு போகாம இருக்கலாம் ஆஹ் சென்னைக்கு போய்தான் ஆகணும் அப்படி அது ஏதோ ஒரு சேலம் போற பஸ் ஏதோ ஒன்னு வச்சுக்கோங்க அத போய் நம்ம எப்படி நீ போகாம இருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்கறது அங்க இதே இல்ல நம்ம என்ன பண்ணணும் இறங்கி கீழே வரணும் அதுதான் ஆப்ஷன் அது மாதிரி இப்ப ஏற்றுக்கொள்றது தான் ஏன்னா அந்த செம்மையான நிலைன்னு ஒண்ணு இல்ல நல்ல நிலைன்னு ஒண்ணு இல்ல நல்ல அனுபவம் ஒண்ணு தொடர்ந்து இருக்க போகுது இல்லன்னு நமக்கு தெரிஞ்ச உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஏத்துக்கொள்றது தவிர வேற வழி இல்லை அங்க வந்து அதனால ஏத்துக்கோங்கன்னு சொல்றது ஓகேயா அது வந்து ஏ விரும்பி ஏத்துக்கிறது இல்ல வேற வழி இல்ல ஏத்துதான் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை நம்ம எடுத்து ஓகே தேங்க் யூ வேற ஏதாவது கேள்வி விளக்கம் வச்சுக்கலாம் சொல்லுங்க வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குதா ஷாலினி நான் சொல்றேன் அதாவது மனசுதான் புரிஞ்சுக்குது உள்ளத்தை செய்யறதுக்கு ஒரு வேலையும் இல்லை 
இருக்குங்க பைடன் இது வந்து நம்ம அறிவு பூர்வமா முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செயல்படுது <laughs> மனசுக்குறிஞ்சிக்கிட்டாலும் <laughs> மனதை <laughs> <laughs> தொடர்ந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ஒரு புதன்கிழமை நடக்குது ஞாயிற்றுக்கிழமை வேற தியானம் புக்கு பற்றி ஒரு ரிவியூ இருக்குது அதை தவிர வெள்ளியும் ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வந்து ஜூம் மீட்டிங் நடக்குது அதெல்லாம் பெற்று பயன்படுத்த ரெக்கார்டட் செஷன் வந்து உங்களுக்கு யூடியூப்ல வரும் சார்